magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali din po, Father. Mga kapatid, bago po tayo magsimula nitong pagdiriwang ng banal na misa, muli po, may ngiti po sa inyong mga labi at sigla sa inyong mga mukha. Pakisabi niyo naman sa inyong mga katabi, kabayan, ang cute mo. Kabayan, ang cute mo. Napakahaba na at anong nasabi nyo. Ha? Cute lang yun. Okay? So, taglay po ang sigla at saya sa ating mga puso. Simula na po natin ang pagdiriwang nitong banal na misa. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain ang Panginoon. At sumayin rin. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang Mission Sunday. Inaalaala po natin ngayon ang mga misyonero, ang mga kapatid ho natin, tayong lahat, na nagbibigay ng panahon upang ipalaganap ang mabuting balita ni Jesus. At ganoon din ho, ipinagdarasal din ho natin ang misyon ng ating simbahan na siyang ipinagpapatuloy ang gawain ng ating Panginoong Jesus na ipalaganap ang mabuting balita, lalo't higit sa mga hindi pa nakakarinig nito. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Inaamin ko sa, sa mga pangyarihan ng Diyos at sa, at sa inyo mga kapatid, kapatid na luluha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang mga pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya'y may isasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawari. Ang Salita ng Diyos Poon, pag-aasaka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila ay binubuhay. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkalob mo namin aming makamit o poon ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa sa iyo'y nasasali. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote natin ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy hakamdan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang Salita ng Diyos
sumain niyo ang Panginoon. At sumayin rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Yesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Sebedeo at ang sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano iyon? Tanong ni Yesus. Sumagot sila, Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Yesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Yesus, Ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang kapangyarihan at pagpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghahandaan. Nang marinig ito ng sampung alagad, nagalit sila sa magkakapatid. Kaya pinalapit sila ni Yesus at sinabi, Alam ninyo, na ang itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod at sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang tanghali po muli sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, ipinagdiriwang po natin ang Mission Sunday. Pinapahalagahan ng simbahan ang misyon. Ano ba ang misyon? Malimit ang alam lang natin yung misyon ay si Tom Cruise. Diba? Mission, impossible. O si Karen Davila, Mission Possible. Pero ano ba ang misyon? Ano ba ang misyon na mayroon sa simbahan? Ang alam mo natin sa misyon, may mga pare, mga madre, pinapadala sa iba't ibang lugar, sa kasuluk-sulukan ng mundo, di ba? Para gumawa ng misyon. Misyon din po yun. Pero ano ba ang misyon? Sa Pilipino, madali yun. Misko yun. Yaks, di ba? Ang misyon ay galing sa salitang misyo. Madali ding. Unawain sa Pinoy. How are you? Miss you. Di ba? Ang mis salitang misyo ay ibig sabihin ipinadala. To be sent. Ang misyon ng simbahan ay ito upang ipagpatuloy ang gawain ni Jesus. Ano ba ang gawain ni Jesus? Ang gawain ni Jesus ay ipahayag ang mabuting balita na ang paghahari ng Diyos ay nandyan na. At ang kaligtasan ng tao ay nandyan na. Na ang Diyos ay nandyan na. Yan ang misyon ni Jesus na pinagpapatuloy ng simbahan. Misyon. Ano ba ang mayroon sa misyon? Tatlong bagay ang nais kong sama-sama ho nating pagmuni-munihan ngayon. Ang isang gumagawa ng misyon o tawag nating 
misyonero ay ito. Tinawag, hinubog, at sinugo or pinadala. Ang mga alagad ni Jesus, tinawag niya sila. Yung mga alagad niya, nakita niya sa baybayin, tinawag niya, hali kayo, sumunod kayo sa akin, hali kayo, gagawin ko kayong mamamalakaya, hindi na ng mga isda, kundi ng mga tao. Hali kayo, sumunod kayo sa akin. Sumunod sila. Hinubog sila ni Jesus sa anong paraan? Namuhay sila araw at gabi kasama ni Jesus. At itinuro sa kanila ni Jesus ang mga bagay na dapat nilang malaman. Pagkatapos na tinuruan, hinubog, pinadala na. Pinadala sila upang ipagpatuloy ang trabaho ni Jesus. Kailan niya ginawa yun? Maliban sa training nila na pinadala sila ng dala-dalawa, si Jesus, pagkatapos niyang muling mabuhay, paakyat na siya sa langit, Matthew 28. Ang sabi niya, All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore to all nations, and baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit and teach them all that I have told you and I will be with you all the time or until the end of time. Bago umalis si Jesus, ito ang habilin niya. Bago umakyat si Jesus sa langit, ito ang habilin niya. Gawin niyo ito. Sa panahon natin ngayon, ang misyonero ay hindi lamang yung mga pare, itong mga madre, hindi lamang. Sa mga Pilipino, lalo na ngayon, ang misyonero ay hindi lang pare at madre. Ikaw ay umuubo. Diba? <laughs> De, 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 de. Ikaw ay misyonero. Paano ka tinawag? Hindi ka tinawag na halika. Come on, baby. I will make you a missionary. No. Tinawag ka. Tinawag ako higit sa lahat na maging misyonero nung tayo ay bininyagan. Tandaan niyo pa ba sa mga naging ninong at ninang Di ba, nung bininyagan ang inaanak nyo? Kasi yung pag tinanong ko, tanda mo pa ba nung bininyagan ka? Hindi. Di ba, nung bininyagan ang bata, nung binubuhusan ng pare, ang bata ng tubig, tinanong, di ba, pangalan. Ano pong pangalan ng baby nyo? Bon Jovi po. Bon Jovi. Bon Jovi! Ikaw ay binibigyan ko sa ngala ng ama? Ano sunod? Anong sunod? Amen. O, kala ko nakalimutan niyo yung amen. Eh. Okay. So, sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ibig sabihin nun, ito yung utos ni Jesus, binyagan niyo sila sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Dahil sa binyag na yan, ikaw ay tinawag. Kaya pagkatapos ng binyagan ang bata, anong ginawa? Diba ang mga mga ninong at ninang? Naalala nyo pa ba? Nang naalala nyo lang kung kailan kayo magbibigay ng regalo sa bata. <laughs> diba ito yun? Yung magulang na nagdala ng bata na kanilang anak sa simbahan ay, diba, nagsasabi na, Father, binyagan nyo po ang baby namin. Kasi gusto ho namin siyang maging kristyano, maging katoliko. Okay. Sa halip na ang simbahan ang huhubong magtitrain, magpapaalam sa bata kung ano ang pananampalatayang kanyang aakapin o kanyang inakap. Responsibilidad ng magulang 
kasama ang ninong at ninang, okay? Na ano? Na ituro sa bata kung ano ang pananampalatayang mayroon sila. Malinaw 'yun. Nasa halip na ang simbahan ang magturo, magulang sapay ang pagpapalaki sa bata, itinuturo ng magulang dapat sa bata ang pananampalatayang katoliko na mayroon siya. Tanong, na ituturo ba? Tanong, <laughs> ikaw, <laughs> na ituturo ba? Ah, talaga. Ganito yun. Ang ninong at ninang, okay, yung mga ninong at ninang, ha, malapit na ang Pasko, ito yung isa sa mga responsibilidad nyo na tulungan ang magulang na palakihin ang bata, turuan ang bata ng pananampalatayang katoliko. Kaya nga requirement, lalo na dito sa St. Mary's, kapag nagpabinyag, kailangang magbigay ng confirmation certificate ang ninong at ninang. Bakit? Tanungin niyo ako kung bakit. Kasi, kasi dapat ang ninong at ninang ng batang bibinyagan para maging katoliko ay dapat katoliko din. Yun. <laughs> Dahilan? Kasi paano mo palalakihin ang bata at ituturo ang pananampalatayang katoliko na siyang ipinangako mo sa simbahan, na siyang ituturo mo sa bata kung ang ninong at ninang niya ay hindi katoliko. Di ba? So, tinawag, hinubog, ngayon pinadala. Paano ipinapadala? Sa mga pare at madre, madali. Pinapadala kami. Sa ayaw namin sa gusto, pinapadala kami. Kaya nandito ako ngayon. <laughs> ngayon, ito po yun. Bilang isang mananampalataya, ito yung hamon sa atin ngayon lalo na sa paggugunita nitong Mission Sunday, na ang isang Pilipinong Katoliko ay likas na misyonero. Ah, yun yung maniwala. <laughs> ang isang Pilipinong Katoliko ay likas na misyonero. Hindi lang pari nyo ang misyonero. Hindi lang mga madre nyo ang misyonero. Kayo mismo ay misyonero. Dala ng binyag, of course. Pero sa ngayon, saan mang sulok ng mundo, may Pilipino. Hindi ko lang alam sa impyerno o may Pilipino. Okay. Hindi ko pa narating. Hindi ko pa narating. Narating nyo na ba? May makapagsabi ba kung mayroon? <laughs> Di ba? Pero saan mang sulok ng mundo sa pagkaalam ko may Pilipinong Katoliko? At may kapag mayroong Pilipinong Katoliko, siya ang nagbibigay ng sigla sa pamayanang Kristiyanong kinabibilangan niya. Amen. Halimbawa, dito sa Dubai, iba, naalala niyo? Yung simbang gabi natin. Yan yung matatawag natin. Sabi ito ng retreat master namin. Nag-retreat kami nung nakaraan eh. Sabi niya, the outstanding Catholic. Pag simbang gabi, talagang outstanding Catholic tayo. Kasi we're standing outside. <laughs> Kaya outstanding Catholic. Hindi biro yan. Sa buong buhay ko, Bilang pare, na-assign na ako sa Mindanao, sa Luzon. Pero dito ko lang nakita yung simbang gabi na pagkadami-dami. 
ay kulang na lang may maupo at makikalong sa pari. <laughs> Salamat sa Diyos at hindi pa nangyayari yun. Kasi hirap, the Lord be with you. Lord so with you. Diba? Kasi may nakakalong sa harapan mo. Sa dami, that is typical Pilipino. Paano ka naging misyonero? Yung pagdalo mo sa okasyon na yun is already doing your mission. Why? Dahil you inspired others to be there. Naalala ko nung simbang gabi, may mga taga-ibang lugar, eh, hindi lang taga-Dubai. Para picture, picture, picture. Taga-saan ko kayo? Ay, sa malayong lugar, taga-Alain ho kami. Dubai po ito. Ay, masaya ho rito. That means your joy, our joys, ay nakakaubo. <laughs> joy, nabanggit ko lang si Joy. Dalaga, inubo, inubo, ha? <laughs> My joy, your joy, di ba? Gives joy to others na nakaka-inspire. Pati yung patulog-tulog. Di ba? Yung, ano, sisimbang gabi ka mo? Parang ayaw ko eh. Pero nung marinig niya yung kwentuhan sa buong flat, siya lang hindi sumimba eh. Siya lang. Hindi siya makapasok. Hindi siya makapasok sa usap. Ang oh, galing-galing na mahal. Ang ganda-ganda. Ang galakad lang kami. Naglakad lang kami. Ano yun? <laughs> so napilitan siyang sumimba. At nung sumimba na, siya na lang ang nagpatuloy ng siyam na gabi. Yung iba, <laughs> naiwan na. No? Siya yung nakatapos, yung iba, humihilik na. <laughs> Tapos na sabi, ay siyam na gabi pala yun? <laughs> Babad. That is mission. Giving inspiration. Inspiring others to celebrate. Yan po yun. Kaya may dalawang klase ng mission. Tinatawag nilang ad intra at ad extra. Yung ad intra, yung dito lang minimisyon natin ang bawat isa, hinihikayat natin ang bawat isa na maging buhay ang pananampalatayan niya. Ilan kaya ang nabubuhayan ng pananampalataya tuwing dadalo ng misa natin dito sa St. Mary's? Napapansin ko yan mula sa opisina ko. Pag naglalakad kayo mula sa gate, kita ko eh. Ang posture niyo, ang lakad niyo, ganun pa. Paglabas niyo, iba. Punong-puno ka ng grasya. Amen? Kasi nakita mo si grasya. Di ba? Malimit kong sinasabi to na ito ang lugar na pinaghuhugutan mo ng lakas. At ito din ang lugar na ibinabahagi mo ang lakas mo by inspiring others. Add extra. Umalis ka ng Pilipinas. Dalawa ang baon mo. Three in one na kape. <laughs> Hindi nawawala yan sa luggage ng Pinoy. <laughs> Three in one. Eh. Iba daw ang lasa pag sa Pilipinas. Eh. So, ang baon mo ay dalawa. Pagmamahal sa pamilya mo at pananampalataya sa Diyos mo. At ang pinunta mo rito ay isa lang pag-asa. Daladala mo yung dalawa. Sa sobrang pagmamahal mo sa pamilya mo, kaya ka ng ibang bansa. Sa sobrang pagmamahal mo sa mga tao nakadepende sa'yo, kaya ka ng ibang bansa. Kung hindi man lahat, 
marami sa atin. Kasi may mga iba rin man talaga na pumunta lang dito para makalimot. Sabi ko, ito ba ang lugar ng amnesia? <laughs> Bakit nandito ka? Gusto ko lang, gusto ko lang makalimot. Gusto ko lang makalimot. Ay, limot mo na ba? Hindi pa. Hindi pa. <laughs> Kaya hindi siya makauwi. Ten years na hindi pa siya nakakalimot. Mga kapatid, yan ang dahilan kung bakit ka nandito. Sa sobrang pagmamahal mo. Kaya isinakripisyo mo sarili mong pangarap para sa pangarap ng mga mahal mo. Magpapakasal ka na sana. Kaso lang, nanganak pa yung nanay mo eh, kambal. Ay 65 years old na. Ang sabi ng tatay mo, na, na disgrasya, na disgrasya. So, kailangan mo mag-abroad kasi kambal. Sabi mo sa boyfriend mo, love, sorry. Kaya ngayon, yung boyfriend mo, hindi nakapaghintay. Kasi nakikita niya yung balat mo, kulubot na. Kaya ang menopausal ngayon, 35, mayroon na. Sino yung 35 years old dito? Ramdam mo na ba? <laughs> Lotion na lang ba ang nagpapabanat ng mga balat mo? Anong klaseng lotion yan? No, ito po yun. Ang daladala mo is yung pagmamahal at pananampalataya mo. Saan ka kumakapit sa panahon na nahihirapan ka sa lugar na nag-iisa ka? Ko sa Pilipinas ka madali, 5-6. Pero dito, marami sa atin sa Diyos lang kumakapit. Marami sa atin na nandito sa Diyos lang lumalapit. Meron akong dito ang kakilala na halos tumira na sa simbahan. Nagtanong ay, pwede, pwede ba daw siyang makitira dyan sa guardhouse? Sabi ko, guard lang. Hindi ka naman guard. Alam niyo, tinanong ko siya, bakit? Father, tuwing nalulungkot po ako, simbahan lang pinupuntahan ko, kasi ito lang ang lugar na pwede akong umiyak. Itong lugar na ito, at yung Adoration Chapel na yan, yan ang paborito niya. Kasi ito lang ang lugar na alam kong pinapakinggan ako ng Diyos sa mga iyak ko. Kailangan ko lang ng iyakan. And God is my crying shoulder. The shoulder that I can cry on, that's God. At sa dahil sa kapit niya sa Diyos, ngayon, naging matatag siya. Naiwasan niya ang mga tukso, napaglabanan niya lahat ng pagsubok. Naging matatag siya. At naging imahin ngayon siya na posible pala na malampasan ang lahat ng pagsubok kahit malayo ka sa mga mahal mo at kahit na sa malayong ibayo ka kung ikaw ay kumakapit sa Diyos. Ang daladala mo pagmamahal at pananampalataya para tuparin ang pangarap mo, ang inaasahan mo sa lugar na ito. Kaya malimit kong sinasabi, ka-faith lang sa Diyos. Kapag kumakapit ka sa Diyos, samahan mo ng faith. Kaya ka-faith sa Diyos. At ilan sa atin ang nagtutulungan para makapaglakbay tayo at makahakbang tungo sa hinahangad nating kabanalan. Ilan sa atin ang nagtutulungan, pinapaalalahanan ng bawat isa na magdasal, lumapit sa Diyos, manatili sa Diyos sa kabila ng lahat. That is mission. Kasi ngayon, kaagapay ka ng kababayan mo palapit sa Diyos. 
Sabi niya, dapat may background ang homily mo. <laughs> Di ba? Mga kapatid, ito yun. You are here not just sustaining your family but also doing your mission for the church. Yung pananampalatayang mayroon ka. Ano ba ang mayroon sa iyo bilang isang Pilipino ang Katoliko? Na kahit ramdam mo na yung hirap ng buhay, pagsubok ng buhay, nakakangiti ka pa rin. Pansin niyo? Ang Pinoy naipit na, nakaaray, aray naman eh. <laughs> aray. Di ba? Pinoy lang ang mayroon yan. That even in the midst of pain, you can smile. That even in the midst of suffering, you can smile. Hindi yung smile ng salesman o sales lady. Kasi train silang mag-smile eh. Morning! <laughs> Morning! <laughs> ito po, mura lang po ito, mura lang po ito. Ang pagtapos ng customer, ano ko alam mo, pinipika talaga ng tatawid ko. But that smile coming from the heart. Why? Kasi ang isang taong punong-puno ng pagmamahal at pag-asa ay lumalakas ang pananampalataya. Napansin nyo? Dahil sa pangarap mo, sa pag-asa mo, siya yung dahilan kung bakit tumatatag ka rito. At dahil dyan, na-encourage mo ang ibang tao na gawin ang ginagawa mo. Ilan kaya sa atin na nandirito ngayon na hindi naman pala simba sa Pilipinas? Pero pagdating sa Dubai, hindi mo mapigilan kapag dating ng pagdating ng biyernes na sumimba. Ilang kaya sa atin na nandito na hindi naman nagbabasa ng Biblia dati, pero dito sa Dubai, dala ng lungkot sa halip na magbukas ng internet ng YouTube, Biblia ang binabasa. Panlaban sa lungkot. That means you are being called to mission at pag uwi nyo sa bahay nyo sa Pilipinas, nagpamisa ang buong pamilya mo. Kasi hindi sila makapaniwala na yung tatay nila nasa bungero na ang Kristong kilala yung sasabong ngayon, nagbabasa na ng Biblia, Praise the Lord! Praise the Lord! Amen! Sabi nila, Nay, sinasapian siya. First time mong magyakag na magsimba at magmisa. That means you are missioning. Mga kapatid, ang misyon, ipagpatuloy mo ang gawain ni Jesus na ibalik ang sambayanan ng Diyos sa kanyang piling. If you are doing that, now you are doing your mission as well. Tanong, may naibalik ka na bang tao sa Diyos? Tatlo lang sila. May naibalik ka na bang tao sa Diyos? Palitan ko ang tanong para mas madali-dali. May naidala ka na ba na tao palapit sa Diyos. Kung ganun, isa kang misyonero. Mamaya, tanggapin mo ang katawan ni Kristo, iuwi mo siya, at ipagpatuloy mo ang misyon mo. Sa pamamagitan ng salita at ng gawa. Sumasampalataya ako Sumasampalataya ako kay Yeso Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, 
pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, na naog sa kinaroroona ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, bilang mga kabahagi ng katawan ni Kristo ang simbahan, hingin natin sa Ama na maging tunay na lingkod tayo sa ating kapwa at sa bawat panalagi ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, madre at diakono, patuloy nawa silang pagpalain ng Diyos at biyayaan ng mabuting kalusugan, masigla at matatag na pananampalataya upang patuloy nilang magampanan ang kanilang tungkulin sa kabila ng pagtutuliksa, iskandalo at iba't ibang klasing pagsubok nang sa gayon, tulad ni Kristo, mapagtagpaya nila ang lahat ng pahirap at kaakibat ng tunay na paglilingkod. Manalangin tayo. Para sa mga namumuno sa ating bansa, patuloy nawa silang sumamba at sumimba upang puspusin sila ng Espiritu Santo. Nang sa gayon, may isabuhay nila ang halimbawa ni Kristo na naglingkod at nagbigay galang sa batas ng Diyos at ng tao, ng may pagpapakumbaba, pag-uunawa at pagmamahal. Manalangin tayo. Para sa mga overseas Filipino workers sa lahat ng panig ng mundo, patuloy nawa nilang ugaliing magdasal at magsimba para sa maayos na kalagayan ng trabaho o negosyo, kalusugan at pamilya, malayo sa anumang tukso, makibahagi at magbahagi ng kakayahan at kayamanan, at higit sa lahat, magpasalamat sa lahat ng biyaya. Manalangin tayo. Para sa mga iba pa nating mga kapatid na may sakit, nasa kulungan o nasasadlak sa hindi mabuting kalagayan, makatagpo at makatanggap nawa sila ng kaukulang tulong mula sa mga ahensya ng pamahalaan. Mga mabuting Samaritano, maunawain at matulungin kasamahan at mula sa simbahan, hindi lamang material, lalo't higit espiritual. Manalangin tayo. Para sa lahat ng misyonero, patuloy nawa nilang gawing sandigan ang mga salita ni Kristo na ang lahat na umiwan ng kanilang pamilya, ari-arian o kayamanan, at sumunod sa Kanya, ay magkakamit na walang hanggang kaligayahan sa piling niya. Manalangin tayo. Para sa lahat ng yumao, matanggap na wa nila ang kapatawaran ng kanilang kasalanan at makamtan ang buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama namin sa iyong kagandahang loob, nagmumula ang lahat ng bagay. Ipagkalob mo ang aming panalangin upang matupad namin ang misyong ipinagkatiwala mo sa amin. Inihiling namin ito sa ngalan ni Heso Kristong aming Panginoon. Amen.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalatian sa pamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil at nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ang espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo ang iyong sambay na ay nagpupuri sa iyo at nakakapas, nakakapisan ngayon ang bumubuo ng katawan ni Kristo ang nagkakatipon ngayon ang pinaghahanahan ng iyong Espiritu kaya kaisa ng mga anghel na awit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Maraming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya.
ginawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya din inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamon namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa bundaigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Paul na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamakita ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamakita ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. sama-sama tayo manalangin sa ating amang nasa langit. Ama namin, namin sumasa langit ka, sambagin ang alan mo, mapasa amin ang karyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at wag mo kami ipahintulog sa tukso Iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, inigtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yeso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hagan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay niyo. At sumay niyo rin. May sigla at saya, ibigay po natin ang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Peace to everyone. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa akin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa akin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Ipagkalawag mo sa amin ang kapayapaan. Narito po ang ating Panginoong Heso Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan niya sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ilang panawagan po mula sa ating parokya. This weekend, we celebrate the Mission Sunday, and all collections will go to Vatican for missionary purpose. Mission Sunday Drive in the basketball court and around the church compound. Please patronize and help and pray for missionaries all over the world. And All Saints Day on November 1, Masses as usual. And All Souls Day, November 2, Masses as usual with additional Mass at 4.30 p.m. in Al Jadab Cemetery. There will be transportation provided to Al Jadab Cemetery. And there will also be a Mass at Jebel Ali Cemetery at 5 p.m. care of Jebel Ali Catholic Church. And Bible Alive 2019 is now available in the Religious Article Store and Church Compound. So I'm encouraging each one of us to please buy uh, Bible Alive. Kasi yun po yung Bible reading po natin daily. So naka laan po yan para sa ating taga rito po sa United Arab Emirates. And then Young Adults Ministry welcomes all youth to the monthly youth mass on the 22nd of October, Monday at 8 p.m. in the chapel. Come along with friends to experience the wonderful presence of Jesus. And Catholic Conference in Arabia or ACYC invites volunteers above the age of 25 for the event in Ras Al Khaimah from 25th to 27th of October. Kindly send your names before 28th of October. And prison ministry is having a stall of artifacts made by the prisoners in the church compound on the 26th and 27th of October, Friday and Saturday from 8 a.m. to 8 p.m. Please visit the stall and encourage the prisoners. Samaritan ministry is organizing two free sem seminars health and safety awareness in the mini hall guide and guide to university's application in room number five and limited seats. In organizing IELTS preparation course and beginner's Arabic course, registration online via church website and last date of registration is 12th of November and limited seats. And for details of these seminars and courses, visit the Samaritan Notice Board in our parish website. Parishioners registration. We re encourage all parishioners to register themselves as members of St. Mary's Catholic Church, Dubai. Ito po ay para sa ating lahat. Please do register. Kasi po, requirement po ito sa mga services na kailangan po natin sa simbahan katulad ng pagpapakasal, pagpapabinyag, at kung ano pa po na kailangan natin sa simbahan. At ang pinakamahalaga po noon, time will come na kapag may kailangan ko kayo dito sa simbahan, nakabalik man kayo sa Pilipinas o sa malayong lugar na po kayo, hindi na po sa Dubai. You can still contact St. Mary's and it is very easy for you to get through dahil mayroon po kayong identification number that you are already registered sa St. Mary's. At higit sa lahat, ikaw ay masasabing legitimate member ng parish na to. Kaya pag tinanong ka, saang parokya kakabilang? Pag sinabi mong St. Mary's, ang sunod na tanong, registered ka ba? Okay. So please do register. Okay? Pwede po ba yun? Kung hindi po kayo pwedeng mag-online kasi mahina po ang wifi, okay? pwede ko kayong mag fill out ng form, mayroon po dyan, and then mayroon po dyan box na pwede nyong ibaba, ihulog po yung inyong mga certificates o form na napilapan. Yan lamang po. Tinatawagan po ang mga music ministry na nag-participate po sa ating first grand praise and worship in preparation from our retreat. A certificate of appreciation presented to the music ministry in grateful recognition of their participation and dedication in making our first grand praise and worship lively and spirit-filled, awarded this 19th of October 2018 by Filipino Community of St. Mary's Catholic Church, Dubai, signed by Emmeline Boxit, Philcom Coordinator, and Father Chito Bartolo, OFM Cup, Spiritual Director. Um, El Shaddai Gospel Music Ministry. 
Catholics for Family and Life Music Ministry. Light of Jesus Music Ministry. Ang lingkod ng Panginoon Music Ministry. Couples for Christ Music Ministry. Some music ministry from the Lord's flock. Para naman po sa ating mga choir na nag-participate po sa ating Harana kay Maria 2018, ito po ay tinatawag natin buklod tinig na pinubuo po ng sampung Filipino choirs. Um, certificate of Appreciation presented to Buklod Tinig in grateful recognition of their outstanding performance in Harana kay Maria 2018, awarded this 19th of October 2018 by Filipino Community of St. Mary's Catholic Church, Dubai, signed by Emmeline Buxit, Philcom Coordinator, and Father Chito Bartolo, IFM Cup Spiritual Director. Buklod Tinig po, ang ating pong Head Coordinator ay si Sister Adeline Piliasis. Christian Voices Choral St. Mary's Filipino Community Choir Couples for Christ Choir El Shaddai Gospel Choir Family Angels Choir Immaculate Presidium Choir Himic Philcom Youth Choir Shepherd's Lamb Choral Singles for Christ Choir and Canticle Choir Bago po tayo dumulog o pumunta sa huling panalangin, mga kapatid, yun po ang pagbimisyon. Likas po sa ating mga Pilipino ang pag-awit. At sa pamagitan ng pag-awit, atin pong ipinapahayag sa Diyos ang ating panalangin. Sa parokya pong ito, isa sa mga nagbibigay ng kulay sa ating mga pagdiriwang, hindi lamang sa Pilipino community, ganun din sa mga pagdiriwang sa ating parokya, ay ang mga pag-awit po ng ating mga choir. Likas po sa ating mga Pilipino yan at magagaling po yung ating mga choir. Hindi ko po sila kaboses, mas maganda po ang boses nila. At yung mga kapatid natin sa iba't ibang prayer groups, they render yung kanilang uh, music eh, through praise and worship nung nakaraan bago po tayo magsimula ng ating retreat. Yan po ang pagmimisyon We keep on inspiring people back to God. We keep on inspiring people that there is God through our lives, through our joys, through our talents, and much more through our happiness. Kaya mabuhay po tayo mga Pilipino at pagpalain po tayo ng Diyos. 
sa Bukulod Tinig. Maraming maraming salamat po. Sana huwag kayong magsawa na patuloy hong bigyan ng kulay at sigla at saya ang ating mga pagdiriwang ng banal na misa sa Pilipino community at ganoon din po sa ating parokya. Palakpakan po natin sila. Tumayo na po ang lahat. Ama naming mapagmahal, gawin mo sa aming banal na pakikinabang kami ngayon ay yung matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamakitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain nawa kayo kasama ang inyong buong pamilya ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Puspos ng pagpapala ng dakilang Diyos, tayo humayo, taglay ang kanyang pag-ibig. Salamat sa Diyos.